。我的天哪，你知道这种蜜蜂盲盒吗？据说里面有各种蜜蜂的卵，还有几率能孵化出胖墩墩的雄蜂。这种雄蜂毛茸茸的，非常可爱，自己孵化出来的，不会怕人，还会认主人，真的太神奇了。十天之后，他们将陆续产卵八枚。不是有想要让蜂宝马上出生，可以用剪刀从侧面剪开，剪开也太残忍了吧？还是让他们自己孵化吧。我们打开，咦，是一个好小的盒子，上面还有几个透气孔。咱们赶紧来看看里面的小蜜蜂变成什么样子了。嘿，啊，那个蜜蜂已经孵化出来了，真的好恐怖啊！它敢一动不动的，啊，不是吧？是它的卵，它从卵里提前爬出来了，不然在小盒子里得闷死了。赶紧来看看我们这盒里面怎么样了吧？太恐了！希望我的蜜蜂宝宝没事啊！赶紧拆开。两个月后，哎，我听到嗡嗡嗡的声音了、啊，我也听到了，我早就听到了。这个是上次咱们孵化蜜蜂的盒子，把它放在这一个多月，差点都忘了。难道这嗡嗡嗡的声音是孵化出来了？赶紧来看一下，不会吧，真的孵化出来了，真的跟视频里一样，毛茸茸的，看着大屁股多可爱呀。长得真的超萌啊！哎呦，他们真的能认识我们吗？我们没有看到他们出生，他们应该不认识我们吧？我们再养一段时间就会有感情了。快看，这一只正在找糖水喝呢，它嘴巴上的小气管正在到处找呢。这一只不知道在想啥，好像有点 emo 啊。可不，咱们只孵化出来两只，还有一只没孵化出来呢。这已经过去一个多月了，这一只应该再也孵化不出来了吧？小伙伴们，你们觉得呢？一共五条线索，先来看第一个。这个线索怎么这么像？打狗，里面还有四个红点。
家里有好多小马桶呢，但它们都是空的呀。这个位置还不知道哪家厕所的位置啊？哦，哦在这里，这口气就找到四块化石，所以四个点的意思就是四块化石喽。赶紧来看下一个线索，这是什么？只有一个红点，位子吗？从这条路线来看的话，这个应该是小房间，是小房间喽。哎，好像是这两个盒子哎，应该在这个最下面。可以，哇、哦，真的在这里，已经找到五块化石了。从这儿走到这儿，不就是客厅吗？第三个线索，哦，乌龟，螃蟹，先去找找看看。客厅没有长得像乌龟一样的东西啊。我发现了，哇塞，果然一样。这底下有两个红点，所以应该是在这里面。可以，真的有两个，已经找到七块化石了，还差五块呢。最后两个线索了，迫不及待。嗯，被收到了一截。这个难道是货架吗？货架上也没有啊。这个不是客厅啊，好像是南边的房间。哦，是窗帘。窗帘后面应该有两枚。嘿，在这里。现在只剩最后一个线索了。这个地方好像不在咱们家里呀、啊。这是客厅，这不就是门外吗？嘿，嗯，这个看起来像板凳。水晶的呢，冲洗一下。什么恐龙蛋？这都是小石子，我们被骗了。要不然咱们拿它们来回忆试试。小偷偷来喽，把它们覆盖在小石头上，包裹起来，这样就像被冰冻起来一样，拉伸起来超级的好看。这些小石子五彩斑斓的，太美了，有一种石子花花。果然还是问题吗？两百块钱，谢谢。这不，中秋节快到了，开学后的第一个假期，有点小激动呀。格原子买来了一个做月饼神器，那今天呢，我们就要用超清纸粘土来做月饼史莱姆。首先把软软的粘土分成四小份，分别滴上四种颜色。这个时候你肯定想问我，为什么月饼还有绿色和蓝色的？哈哈，别问我，我也不知道，就是随便霍霍的。现在把四种颜色都已经揉捏均匀了，接下来就是搓成一个小圆团。家里没有面粉了，只能用小苏打粉代替。在圆球外面裹上一层粉，等一下呢会比较容易脱模。把花纹底放进模具中，再把圆团放进去，用力挤压，脱模。我的第一个小月饼就做好啦，还是挺满意的。接下来用同样的方法做出绿色、蓝色和红色的月饼。这个脱模的过程真的是异常满足呀！四个月饼都做好了，来给它们涂上指甲油。全部涂好后，放在通风处一个晚上就可以风干了。现在它们变成了妥妥的声控球史莱姆了。接下来，请调大你的音量哦。是不是很酥脆呢？好啦，今天的声音福利就到这里喽，我们下期再见，拜拜。